ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ത്യയുടെ എനർജി പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫാക്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഇ എ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഐ എ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരീസാണ് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം to help coordinate a collective response to major disruption in the supply of oil oil supply kya thondaguna prashnangal allekil energy e sambandhichittu energy engane save cheyanam adine pattiyittokke rajyangale sahayikkunna allekil rajyangalde energy consumption e pattiyittu review cheyina important aayittulla or agency aanu international energy agency nu manasil vechekka 1974 laana thodangiyathu headquarters paris france aanunude note ഇനി ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് മുപ്പത് മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ എട്ട് അസോസിയേഷൻ കൺട്രീസും കൂടെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോണോമസ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് കോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു പാരീസ് ഫ്രാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കാണ് ഓയിൽ കൺസംഷനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് മൂന്നാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് തേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഓയിൽ കൺസംഷൻ ആഫ്റ്റർ ചൈന ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് യു എസും ചൈനയും കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കൺസംഷന് ഗ്ലോബലി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അറിയേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് എൺപത് ശതമാനം ഓയിൽ നീഡ്സ് ഇന്ത്യ എന്താണ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ഓയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഷിപ്പ് വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോർമൂസ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇന്ത്യ ഈസ് ദ വേൾഡ് ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഓയിൽ റിഫൈനർ ആൻഡ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് റിഫൈൻഡ് ഫ്യൂവൽസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലേക്കും നാലാമത്തെ ഓയിൽ റിഫൈനറാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ഓയിൽ റിഫൈനറാണ് കൂട്ടത്തിന് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് റിഫൈൻഡ് ഫ്യൂവൽ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടറാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസോലിനും ഡീസലുമാണെന്നൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ എൺപത് ശതമാനം ഓയിലിൻ്റെ നീഡ്സിൽ നിന്നും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതുവഴിയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോർമോസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഓയിൽ റിഫൈനറാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് റിഫൈൻഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ് മെയിനായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ലൈൻ ആൻഡ് ഡീസൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു അംഗരാജ്യങ്ങൾ മുപ്പത് പേരും എട്ട് അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്
അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ഇത് നടത്താറുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ തൊട്ടിട്ടാണ് റിവ്യൂ ഇതുവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ പോളിസിയാണ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ പോളിസിയിലാണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാം സിറ്റിസൺ ആക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഫോർഡബിൾ എഫിഷ്യൽ ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കുക്കിംഗ് ത്രൂ ഹിസ്റ്റോറിക് സ്കീംസ് ലൈക്ക് സൗഭാഗ്യ ഉജ്വല ഉജ്വല മൂന്ന് പദ്ധതികളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉജ്വല ഉജ്വാല സൗഭാഗ്യ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബൾബുകൾ മാറ്റി ഇൻകാൻഡസൻ ലാബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുകൂട്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പദ്ധതികളെയെല്ലാം ഐ എയുടെ ഫൈൻഡിങ്സിനകത്ത് അപ്രിഷിയേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുവടുവയ്പുകളാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടു എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവോയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡീഷണൽ എനർജി ഡിമാൻഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മൂവായിരം മുന്നൂറ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് സി ഒ ടു എമിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ മുന്നൂറ് മില്യൺ ടൺ സി ഒ ടു എമിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഇസ് ഡിസൈൻ ടു കണ്ടക്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് കോൾ മൈനിങ് ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ആക്സസ് ടു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദർ ഇസ് സ്ട്രോങ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ റിന്യൂവബിളിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ് നൗ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഡിമാൻഡ് ആണ് എനർജി അതിനെ പറ്റിയിട്ടൂടെ പറയാം ദ കൺട്രീസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എനർജി ഇസ് സെറ്റ് ടു ഡബിൾ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് കൺട്രിയുടെ എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയായിട്ട് തീരും ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കൺസംഷൻ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ മേജർ എക്കണോമി This make further improving energy security a key priority for India's economy. India's oil consumption is going to be a little bit more than that. That is including China. China is going to be a little bit more than that. China is going to be a little bit more than that. So, what is the need for energy security? Is to be a little bit more than that. India's oil demand is expected to reach 6 billion barrels per day. by 2024 from 4.4 million bpd in 2017 appo itre parayunnullu indiyada oil demand um pettanu pettanu oro divasam kaiyumbo thorum koodi koodi varigayana idu namukku therunna oru warning aanu idellam korakkanam ennallathu adotte indiyada oil refining capacity is expected to rise 5.7 million adhayathu 2024 avumbodhekum oil refine cheyina rajyangalil naalam sthanam aanu nammal parannu adum കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനും കൂട്ടത്തിൽ ഐ എ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നത് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഒട്ടും വിടാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ ടി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ എസ് സി ആർ ടി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക